Nós separamos uma lista que certamente não vai te deixar muito alegre não. Mas essas são perguntas que todo mundo tem feito na esperança de se preparar para o futuro. Cientistas levam a vida inteira tentando prever os próximos passos da humanidade. Então é melhor você se preparar. Eu sou o Guilherme Marques e esses são 5 fatos terríveis que acontecerão até 2050. Número 1. Um, todo mundo vai ter Alzheimer. Existem 35,6 milhões de pessoas em todo o mundo que foram diagnosticados com a demência, que é o um mal que segue avançando. A previsão é que o número de doentes chegue a 65,7 milhões em 2030 e a 115,4 milhões em 2050. A doença não tem cura até então e é progressiva. Um neurologista chamado Paulo Brito, um dos maiores especialistas mundiais de estudos do Alzheimer, afirmou que todo mundo vai ter essa doença um dia, a não ser que morra antes, pois todos correm o risco. A idade é o fator mais previsível, ou seja, quanto mais velho, maior o risco. Apesar de ainda não existir a cura para essa doença, pesquisadores buscam insistentemente desenvolver um medicamento que possa ser preventivo contra esse mal. Número 2, fim do câncer. Esse monstro chamado câncer será domado, se não abatido de vez até 2030. Os mais otimistas dizem que o avanço da tecnologia e o domínio da genética vai acabar com a doença brevemente. 14 milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer a cada ano e, em média, 8 milhões não resistem à doença. Segundo uma pesquisa realizada através da Universidade de Londres, até 2050 o câncer será totalmente evitável, principalmente pela mudança de hábitos da população e do avanço tecnológico da medicina. Essa doença mata mais de 7 milhões de pessoas todo ano, mas esperamos que o aperfeiçoamento da nanomedicina possa ajudar a achar uma cura ou tratamentos mais eficientes contra os inúmeros tipos de câncer. Número 3 – Desastres Naturais Esse é um tópico dessa lista que já parece deixar evidências do que vai acontecer nos próximos 40 anos. As pesquisas nas mais reconhecidas universidades do mundo apontam o crescente número de desastres. Incêndios florestais que durarão semanas nos Estados Unidos, vulcões adormecidos que entrarão em erupção pelo mundo inteiro e um mega terremoto no Chile. A lista de desastres não parece ter fim e o Brasil também está na mira. Para 2050, especialistas estimam 5% de diminuição da chuva para a região nordeste brasileira e é possível que inicie um processo de desertificação nessa região, com exceção do seu litoral. Essa é a tendência para as áreas mais secas. No mundo já se observa esse fenômeno, como no deserto do Saara, que já expandiu suas dimensões na Nigéria e continuará expandindo. Um outro acontecimento em escala global também foi previsto. O maior desastre natural que pode afetar o nosso planeta em 10 anos virá do Sol, uma tempestade solar. O cientista do Instituto de Ciência Preditiva, Pete Riley, analisou os registros de tempestades solares nos últimos 50 anos. De acordo com seus cálculos, há uma chance de 12% de uma grande tempestade solar atingir o nosso planeta até 2025 e os danos podem ser gigantescos. Caso isso aconteça, os sistemas de rádio, GPS e comunicação por satélite seriam potencialmente afetados. Milhões de produtos eletrônicos em todo o mundo sofreriam com o desastre. Número 4, população mundial vai aumentar. De acordo com a ONU, a população do planeta aumentará de 7 bilhões para 9,1 bilhões. Nesse total, 70% viverá nos centros urbanos. A capital paulista deverá chegar a 40 milhões de moradores, dá pra imaginar isso? E como se não bastasse, teremos um mundo mais quente, ainda mais poluído e muita miséria. A Índia chegará a 1,6 bilhão e continuará com o ranking de maior população do mundo. A Nigéria teria ultrapassado o Brasil já em 2030, enquanto a Itália e a Alemanha terão cada vez menos habitantes. Com 70% da humanidade nas cidades, teremos mega urbanização. E até os Estados Unidos, hoje, tão dependentes do carro, terão adotado os trens bala. Isso não matará o um automóvel, mas metade da frota mundial será elétrica ou a hidrogênio. Número 5, viagens espaciais. Parece até coisa de ficção científica, mas uma empresa japonesa anunciou a construção de um elevador espacial, que deverá estar funcionando até 2050. O elevador vai alcançar a altura de 96 mil quilômetros. Para entendermos melhor, a atual estação espacial se encontra a 330 quilômetros e a distância entre a Lua e a Terra é de 384 mil quilômetros. 
Cada carro terá capacidade para 30 pessoas e a viagem vai demorar 7 dias. Especialistas acreditam que a construção do elevador vai permitir que pequenos foguetes sejam armazenados e lançados do espaço, tornando desnecessário gastar combustível apenas para quebrar a força gravitacional do planeta. Também espera-se que seja possível gerar energia solar barata e estocar lixo nuclear. E aí, tá preparado para o futuro? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!